देवनी गडपलों पद्मावते देवी की स्नापन तिरुमंजरं अम्मवारी जन्मन अक्षत्रोत्स्वम लो तरिंचिन भक्तुलो भवानी दीक्षदारुलतो किटकिटलाडिन इंद्रकी लाद्री कनक दुर्गम आसेसुलतो पुनीतुलैन भक्त जनम नुसिम्हस्वामी भक्त प्रहलादुन्य अनुग्रहिंचिन महिमान्वित प्रदेसम खम्मम लो कोलुवैन स्तम्भाद्री नुसिम्हस्वामी देवालयम प्रच्चेक कधना திருபதிரணி சரி கோகிந்த ராஜ ச்வாமி வாரி ஆலையம்லு பாலாலைய மகா சம்ப்ரோக்ஷன காரியக்ரமாலு வைப்பாங்க சரோத்து நாய் இனில பதிகனு தேதி வரக்கு ஜரிகே இக்ரத்துவுல்லு பாகங்க சோம வரம் சாயந்தரம் சரி கோகிந்த ராஜ ச்வாமி வாரி சனிதுத்து பாட்டு உபாலையாலலு அர்சகுலு इक महा संपरोक्षनलों भागंगा गोविंदराज स्वामिवारी मोलमूर्ति दर्चनान्ने टीटीडी रद्यु चेसिंदे तिरुपति कपलेत इध्धम्लों सोमवारं सायंत्रम् स्री कामाक्षी सम्मेत कपलेस्वरुल वुंजल सेवा रमनियंग जरिगिंदे स्वामि भक्तुलु आधी दम्पतल उत्सव वैभवान्य तिलकेंची पोलकेंचारो देवनी गरपस्री लक्ष्मी वेंकटेस्वर स्वामिवारे आलयम्लु स्री पद्मावती अम्मवारे किसनापन तिरुमंजनम् जर्गिंदे अम्मवारे जन्मनक्षत्रम् उत्तरा भक्तुलु चल्लनी तल्लिनी सेविंची परवसिंचारो विजेवाडलोनी इंद्रकी लाद्री भवानी दीक्ष दारुलतो किटकिटलाडतों होंदे अम्मलगन्न अम्मनु सेविंची भक्तुलतो आलय परिसरालु भक्त सोभितंगा करविंदु चेसै वंदलारी விசயாக மாகானகரம் கொல்ல வில்லி பாலைம்லு சீதாராமுல கல்யானோத்சுவம் நைன மனோகரங்க ஜர்கிந்தே மார்கசிர மாசம் நவமினி புருச்கரேஞ்சுகொணி நிர்வையின்சின கல்யானோத்சுவம் भक्तुलकु आज्ध्यात्मिक आनंदा नंदे इंचिंदे अंदगा तिर्ची दिना कल्यान वेदिकपै सकल सुन्दरंग अलंकरेंची सेतारामुलु उर्मिल, लक्ष्मन, मांडवी, भरत, स्रुतकीत्ती, सेत्रुग्नुलन कोलू तिर्चारो विश्वक्सेन अनंतपुरं जिल्ल उरवकोंड मंडलं पाल्तूरु ग्रामम्लो कुलुवैन स्री परासरेस्वर स्वामी आलयम्लो तेपोत्स्वम् घनंगा जर्गेंदे मार्गसिर मासोत्स्वाल्लो भागंगा निर्वहिंचिन तेपोत्स्वम् भक्तुलनु आज्जात्मिक भक्तुल सिवनामस मनल नडुमा परासरेस्वर स्वामिते पोच्स्वान्नी निर्वहिंचारो तूर्पु गोधावरी जिल्ल कोत्तपेट मंडलं कोतुल तोट ग्रामम्लों कोलुवैन स्री कोधन्न रामालयम्लों सच्चिनारायन स्वामि व्रतालू घनंग जरिगै दम्पती समेतंगा पाल्गुन्न भक्तुलचे अर्चकुलु संकल्पम चेहिंचारो आपै अर्चकुलु व्रत कथलनु विनिपिस्तों उन्डग बक्तुलु सामुहिकंगा सत्नारायन स्वाम्य व्रतालनु आचरेंचे स्वाम्यवारी कुरुपकु पात्रोलैयारो 
అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా అమలాపురంలోని సీతారామాలయంలో జానకీరాముల కళ్యాణం వేడుకగా జరిగింది ఆదర్శ దంపతుల కళ్యాణాన్ని గంచి భక్తులు తరించారు ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరులోని శ్రీ జనార్దన స్వామి దేవాలయంలో ఉపాలయంగా ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి సన్నిధిలో పుష్పయాగ మహోత్సవం శోభాయమానంగా జరిగింది స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో తెలిసి తెలియక జరిగిన దోషాల పరిహారార్థం ఆగముక్తంగా అర్చకులు పుష్పయాగాన్ని నిర్వహించారు ప్రత్యేక వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని స్వర్ణ శోభిత వజ్రాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా కొలువు తీర్చి షోడసోపచారాలు జరిపారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కన్నుల పండువుగా పుష్పాలతో పుష్పార్చనను పూర్తి చేసి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు గోవిందనామ స్మరణలు చేస్తూ భక్తి పారవశ్యంలో స్వామివారి పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని తిలకించి పునీతులయ్యారు ఖమ్మంలో కొలువైన శ్రీ స్తంభాద్రి నృసింహస్వామివారి దేవాలయం భక్తజన భాగదేయమై విరాజిల్లుతోంది స్తంభగిరిపై ప్రకృతి రమణీయత నడుమ నిలవైన ఈ ఆలయం యుగ యుగాల చరిత్రను సంతరించుకుని మహిమాన్విత క్షేత్రంగా వినుతుకెక్కింది విశేషమైన స్థల పురాణంతో భక్తుల కొంగు బంగారంగా భాసిల్లుతున్న స్తంభాద్రి గుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి ఆలయ విశేషాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం మీకోసం నృసింహ స్వామి భక్త ప్రహ్లాదుని అనుగ్రహించిన మహిమాన్విత ప్రదేశం హిరణ్య కసిపుని సంహారానికి వేదికగా నిలిచిన స్తంభగిరి సహజ సిద్ధమైన గుహలో నృసింహుని అపురూప దర్శనం ఆహ్లాద భరిత వాతావరణంలో అనుగ్రహిస్తున్న దేవాలయం అదే ఎన్నో విశిష్టతలతో అలరాడుతున్న స్తంభాద్రి నృసింహాలయం ఇందుగలడు అందులేడని సందేహము వలదు ఎందెందు వెతికిన అందందే గలడు శ్రీమన్నారాయణుడు అని భక్త ప్రహ్లాదుడు శ్రీ మహావిష్ణువుపై తనకున్న భక్తి ప్రపత్తులను ముల్లోకాలకు వెలిగెత్తి చాటాడు తన భక్తుని అచంచలమైన భక్తి విశ్వాసాలను నిజం చేస్తూ నృసింహుడు స్తంభంలోంచి వచ్చి హిరణ్య కసిపుని సంహరించి లోక కళ్యాణం చేశాడు ప్రహ్లాదుని విశ్వాసాన్ని నిజం చేసేందుకు ఉగ్ర నారసింహుడిగా స్తంభంలోంచి ఆవిర్భవించిన ప్రదేశమే ఖమ్మంలోని స్తంభాద్రి గుట్ట అంతటి విశిష్టతను సంతరించుకుని విలసిల్లుతున్న ఆలయమి ఖమ్మంలో ఎత్తైన కొండగుట్టపై కటాక్షిస్తున్న శ్రీ స్తంభాద్రి నృసింహస్వామి దేవాలయం ఇక్కడ కొలువైన స్తంభాద్రి నృసింహస్వామి వారు యుగ యుగాలుగా ఇక్కడ నిలవై ఉన్నారని స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది కొండ గుహలో కొలువైన శ్రీ నారసింహుడి దర్శనమే భక్త కోటికి ముక్తి ప్రదాయకమని భక్తుల విశ్వాసం శ్రీ నృసింహస్వామి హిరణ్య కసిపుని సంహరించిన కొంతకాలం తరువాత స్తంభాద్రి కొండగుట్టపై తాను కొలువున్నానని పూజాది కైంకర్యాలతో ఆరాధించమని ఓ భక్తురాలి కలలో కనిపించి ఆదేశించారట ఆ భక్తురాలు విషయాన్ని ఊరి ప్రజలకు తెలుపగా అందరూ కలిసి స్తంభగిరికి చేరుకుని స్వామివారు చెప్పిన చోటులో వెతకగా నృసింహుని విగ్రహం దర్శనమిచ్చింది ఆనందాశ్చర్య చికిత్సలైన భక్తులు స్వామివారి కైంకర్యాల కోసం అష్టగుప్తిలో కొంత ప్రాంతాన్ని స్వామివారికి సమర్పించుకున్నారు అనంతరం పదహారో శతాబ్దంలో కాకతీయ రాజైన ప్రతాపరుద్రుడు ఖిల్లా నిర్మాణ సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుని ముప్పై రెండు అక్షరాలతో ఉండే స్వామివారి బీజాక్షర శ్లోకాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ముప్పై రెండు స్తంభాలతో ముఖమండపం ముప్పై రెండు అడుగుల ఎత్తైన రాతి ధ్వజ స్తంభాన్ని ప్రతిష్ఠించారని ఆధారాలు తెలియజేస్తున్నాయి కాలక్రమంలో అప్పటి సామంతరాజులైన వేమారెడ్డి లక్ష్మారెడ్డి ఇక్కడ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్టు తెలుస్తోంది ప్రకృతి రమణీయతతో కనువిందు చేసే ప్రశాంతమైన పరిసరాల్లో ఈ ఆలయం నిలవై ఉంది బండరాలను ఒక క్రమ పద్ధతిలో అలా పరిచినట్టున్న ఈ ముచ్చటైన కొండపై గుహలో స్తంభాద్రి లక్ష్మి నృసింహస్వామి వారు కొలువు దిగి ఉన్నారు ఆలయ ప్రవేశం వద్ద శంఖు కూర్మం తిరునామాలు భక్తులకు స్వాగతం పలుకుతూ ఉంటాయి ఈ మెట్ల మార్గం గుండా భక్తులు కొండపైకి చేరుకుంటారు కొండపై నుంచి చూస్తే ఖమ్మం నగరం సుందరంగా కనిపిస్తుంది సహజ సిద్ధమైన కొండ గుహలో నృసింహస్వామి వారు ప్రసన్న వరదుడై పద్మాసన స్థితిలో భక్తులకు స్వామివారు అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు దక్షిణాభిముఖంగా అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారు భక్తులకు ఆపద్బాంధవుడిగా దర్శనమిస్తారు ఇదే ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీలక్ష్మి అమ్మవారు భక్తుల నిత్య పూజలతో విలసిల్లుతున్నారు క్షేత్రపాలకుడైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారు గర్భాలయం ఎదురుగా నిలబై ఉన్నారు స్తంభాద్రి లక్ష్మి నృసింహస్వామి ఆలయాన్ని దర్శించిన భక్తులకు వివాహం సంతానం శాంతి సౌభాగ్యాలు వనగూరుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం అభీష్ట సిద్ధి కోసం ఈ ఆలయంలో కొబ్బరికాయలు ముడుపులుగా కట్టడం సంప్రదాయం 
స్వామివారికి ఇక్కడ పానకంతోనే అభిషేకం చేయడం విశేషం శ్రీలక్ష్మి అమ్మవారికి కుంకుమ పూజలు విశేషంగా జరుగుతాయి ఆగ్రహానుగ్రహాలకు ప్రతీకగా నిలిచే నృసింహస్వామిని స్తంభాద్రి గుట్టపై దర్శించుకుని భక్త కోటి ధన్యత పొందాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ మనది వేద భూమి వేదాలు మన జీవన నాదాలు హైందవ సనాతన ధర్మానికి మూలమైన మన వైదిక సంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించి పరివ్యాప్తి చేసే మహోన్నతమైన లక్ష్యంతో టీటీడీ కొనసాగిస్తున్నదే శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఈ క్రమంలోనే ఎన్నో పాఠశాలల్ని విశ్వవిద్యాలయాన్ని నెలకొల్పి తద్వారా వేద విద్యా వ్యాప్తికి కృషి చేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కు మీ వంతు తోడ్పాటును అందజేయండి శ్రీవారి ఆశీర్వాదాలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ని చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం మార్గశిర మాసం సోమవారం సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని శివాలయాల్లో రుద్రాభిషేకాలు హోమాలు విశేష పూజలు జరిగాయి అలాగే భాను సప్తమి సందర్భంగా దత్తాత్రేయ మందిరాల్లో అనగాష్టమి వేడుకలు సూర్యనారాయణ జపాలు గోపూజ మహోత్సవాలను భక్తుల సభరితంగా నిర్వహించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో మహేశ్వరుడి అభిషేకాది ఆరాధనలో పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఆ విశేషాల దృశ్య మాలిక మీకోసం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భువనగిరిలోని శ్రీ సోమేశ్వరాలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు అభిషేక సేవలో పాల్గొని తరించారు ఇక యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మి నరసింహస్వామి ఆలయంలో మార్గశిర మాసం సోమవారం సందర్భంగా మహేశ్వరుడికి రుద్రాభిషేకం జరిగింది అభిషేకానంతరం భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు కరీంనగర్ లోని పాత బజార్ శివాలయంలో రుద్రాభిషేకం ఘనంగా జరిగింది భక్తులు స్వామివారిని పార్వతీదేవిని సేవించి బిల్వ పత్రాలతో అర్చించి పురీతులయ్యారు అలాగే పెద్దపల్లి జిల్లా మంథనిలోని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయంలో భక్తులు సామూహిక అనగాశ్రమి వ్రతాలను జరుపుకున్నారు భక్తి ప్రపత్తులతో అనగా దత్తాత్రేయులను పూజించి నివేదనలు సమర్పించారు జగిత్యాల జిల్లా పాలస గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ పౌలస్తేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు వేడుకగా జరిగాయి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో స్వామివారి పూజలను తిలకించి పులకించారు ఇటు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ మహాక్షేత్రం హరహర మహాదేవ నామస్మరణలతో మారుమ్రోగింది పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి చేరుకున్న భక్తులు ధర్మగుండంలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు అనంతరం రాజన్నకు ప్రీతికరమైన కోడెలను మొక్కలుగా చెల్లించుకున్నారు విజయనగరం జిల్లా చింతల వరుసలోని శ్రీ ఉమా రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సోమవారం సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు నమక చమక పారాయణంతో వేదోక్తంగా జరిగిన ఈశ్వరుడి అభిషేక సేవ భక్తులను పరవసులు చేసింది ఇక అయ్యన్న కోడేరు వద్ద నిలవైన శ్రీ పంచముఖేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి విశేష అర్చనలు జరిగాయి భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పంచముఖేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే కంటోన్మెంట్ సమీపంలోని శ్రీ ఉమా మహేశ్వర స్వామి ఆలయంలో రుద్రుడికి అభిషేక సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది భక్తులు స్వామివారిని అభిషేకాది అర్చనలతో సేవించి పునీతులయ్యారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలోని టీటీడీ ఘాట్ వద్ద ఉన్న శ్రీ ఉమా మార్కండేయ స్వామి సన్నిధి వేద పారాయణంతో మారుమ్రోగింది పావన గోదావరి తీరంలో భాను సప్తమి శుభతిథిని పురస్కరించుకుని పండితులు సామూహిక వేద పారాయణం నిర్వహించారు ఇటు ఐనవెల్లి శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో గోపూజోత్సవం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది భక్తులు ముందుగా వినాయకుడిని పూజించి ఆపై గోమాతకు ప్రదక్షిణ నమస్కారాలతో అర్చనలు జరిపి ఆహార పదార్థాలు అందజేశారు అదేవిధంగా 
తూర్పు గోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ ఉమా రామలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామి వారికి తెల్లవారుజాము నుంచి విశేష అభిషేకాలు ఆరాధనలు జరిగాయి భక్తులు స్వామివారి అభిషేక సేవలో పాల్గొని పునీతులయ్యారు తెలంగాణ రాష్టం వరంగల్లో ఓరుగల్లు కోటపై స్వయం వ్యక్తంగా అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ శంభులింగేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో స్వామివారికి మార్గశిర మాస సోమవార పూజలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తులు శ్రీ మహిషాసుర మర్దిని సమేతంగా శంభులింగేశ్వరుడి అభిషేకాది అర్చనల్లో పాల్గొని తరించారు మహబూబ్ నగర్ లోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో పరమేశ్వరునికి అభిషేకం జరిగింది భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో క్షీరాభిషేకంతో ఈశ్వరుణ్ణి సేవించి తరించారు ఇటు నాగేంద్ర నగర్ శివాలయంలో భక్తులే స్వయంగా మహేశ్వరుణ్ణి పంచామృతాలతో అభిషేకించి నాగాభరణాలతో అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు మహబూబ్ నగర్ కు సమీపంలో వేపురగిరిలో వేయించేసిన కాకతీయ రాజుల కాలం నాటి పురాతన శివాలయంలో సోమవార పూజలు వేడుకగా జరిగాయి భక్తులు పరమేశ్వరుణ్ణి అభిషేకాది అర్చనలతో సేవించి తరించారు విశాఖపట్నం అరిలోవ శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారిని పంచామృతాలతో అభిషేకించి బిల్వ పత్రాలతో అర్చించారు అనంతరం భక్తులకు తీర్థ ప్రసాద వితరణ చేశారు ఇక పెదగదిలి శ్రీ అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి సన్నిధి శివనామస్మరణతో మారుమ్రోగింది భక్తులు తెల్లవారుజాము నుంచి స్వామివారి దర్శనానికి ఆలయానికి తరలివచ్చారు అర్చకులు పుష్ప శోభితంగా శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వరుణ్ణి కొలువుదీర్చి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే రవీంద్రనగర్ శ్రీ మహాగణపతి కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో అర్చకులు స్వామివార్లకు విశేష పూజలు జరిపి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు ఇటు అరిలోవలోని శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరి సమేత మల్లేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో స్వామివారికి అభిషేక సేవ కరుణ పండుగ జరిగింది విశేష సంఖ్యలో ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులు మల్లేశ్వరుడి అభిషేకాన్ని వీక్షించి పరవశించారు అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం శ్రీ కనకదుర్గ భవానీదేవి ఆలయంలో భవానీ స్వాములు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అమ్మవారిని నిమ్మకాయల మాలలతో విశేషంగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు భవానీ స్వాములు జ్యోతులను ఆలయ ప్రదక్షిణగా తీసుకువచ్చి శ్రీ కనకదుర్గ భవానీదేవికి సమర్పించారు అలాగే కంబదూరు శివాలయంలో శాస్త్రోక్తంగా రుద్రహోమాన్ని నిర్వహించారు లోక కళ్యాణార్థం మార్గశిర మాసం సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని విశేషంగా జరిగిన ఈ హోమంలో భక్తులు భక్తి శ్రద్దలతో పాల్గొన్నారు నెల్లూరులోని శ్రీ భువనేశ్వరి సమేత మూలస్థానేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో భాను సప్తమి సందర్భంగా గోపూజ విశేషంగా జరిగింది ముందుగా స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక అర్చనలు చేశారు అనంతరం సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను పసుపు కుంకుమలతో సేవించి ప్రదర్శనలు చేశారు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని స్వయంభూ శ్రీ శంభులింగేశ్వర స్వామి క్షేత్రంలో మార్గశిర సోమవార పూజలు ఘనంగా జరిగాయి అనంతరం స్వామివారిని విశేషంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాద నీరాజనం వేదికపై సోమవారం రాత్రి గాత్ర కచేరి వీణుల విందుగా జరిగింది హైదరాబాద్ కు చెందిన విజయనగరం డి వర్ధిని ఆలపించిన భక్తి సంకీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను భక్తి పారవస్యంలో ఓలలాడించాయి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంద్రతో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయి